Shikua e së ndëluar ju për shëndesi, mi emi në minuta dhe emisioni shëndeti ju, a i është një cikën emisioni është në fakti, cili vjen që do të mërkur në orën 8 më djetë në ekranin e radio televizionit Adrianet, këtu në studion ton, vjen dhe flasin mjek të ndryshën për këshillat që duhet japin ata në lidhje me parandalimin e sëmundjeve në specialitetet që i përkasin, po kështu edhe për mjekimin apo kurimin e sëmundjeve të ndryshme. Në emisionet e parakaluara, ne kemi forur për tipet të ndryshme sëmundjesh, si që kanë qënë virozat e stinës, alergia, infekcionet, po kështu edhe sëmundit e zemrës ato kardiovaskulare. Ndërsa ditë në sotme, në këtë puntat, ne kemi zjetur të flasin për problemet e lokurës, në fakt për problemet dermatologi Për këtë qëllim në studion ton, kemi tëftuar zonjën Ermira dhe Mira, i cila është mjeke dermatologe pra në spitalit rajonat të dursit, për shëndetje mirë se keni ardhërës. Për shëndetje dhe falim derit. Atere për të ndalu fillimisht, për të njohre dhe të reshikuesi që në ndjekin, shkencërisht qëfar është dermatologia? Ok, atere dermatologia është ajo disiplin mjekësore e cila meret me studimin e së mundjeve të lukurës, të aneksive të saja, të flokve dhe të thojve. Në fakt, dermatologia përshin shumë në në specialitetet e tjera më të vogla që studion pjesë të ndryshme të sëmundive të lukurës. Në rrathë parë është dermatologia patologike që meret me ato që thamë pak më përpara me sëmundive të lukurës, për janë dhe dekët e tjera të rëndësishme, si për shumë si që është dermatologia imunologike që meret me studimin e sëmundive imunologike, dermatologia pediatrike e cila studion sëmundje të fëmijët e vejgjel, dermatologia estetike, e cila është një dek shumë e rëndësishme, e dermatologjis, që ka gjetur një zhvillim të malë, ashtu si në gjithë botën, po aplikohet edhe këtu të ne, gjithashtu mund të, po në sëmundje dermatologike, futen edhe venerologia, që janë ato sëmundje që transmitohë në rrugë seksuale. Kuptohet, lëkura është një nga pjesa jashme organizmit, është pjesa organizmi që është më ekspozuar dhe që ka një shtërirje më të madhe në krasi me gjithë organet e tjera. Lëkura në vetë vete manifestohen në sëmundje të ndryshme, të cilat mund tjenë ekskluzive që i përkasin tjeshtë problemeve të lëkurës, diçka që nuk shkon me vetë lëkurën, por në pjesën, në disa sëmundje të tjera, shfaqet që ndolli në lëkur, janë shfaqet problemeve të tjera më të thella që mund të ketë pacienti, personi i sëmur, dhe që mund të ketë lidhje me indet në lëkur, apo edhe me organet të tjera të brëndshme të trupërës për të njëri jutë. Përsa i përket smudjeve dermatologike, ato përbëjnë një numër të malë të vizitave për të gjitha grup moshat, do me thënë është shfaqe klinike që i hasim që të të përsa lindurit edhe deri në moshat e mëdhaja. Kuptohë që tashmë dermatologia është një disiplin mjekësore që ka rëndësine vetë dhe që lidhet edhe me disiplin disiplinat e tjera mjekësore, sepse tham vetë lëkura nuk funksionon si një organ i vetëm, por funksionon në bashkëvepri me gjithë organizmin, me gjithë organet e tjera. Duk e qenë që të ditë në fakt në detyrën tuaj, në punën tuaj, pra në spitalit rajonal të durë, si sigurisht që keni edhe pacient që vinë dhe kanë interes të dinë se që farë pëndodhë, kur ato kanë simptomat të ndryshme, si manifestohet një sëmundje lëkurës, doktoresh? Ok. Atere, përsa i përket pacientve që kanë probleme lëkure, ato normalisht bënë të vetë dishë me njerë, sepse në të përgjësi që të pacient, shto njëri e kupton kur diçka nuk shkon me lëkurën e ti, kur ndodhë një lojnë ndryshimi, dhe normalisht a i drejtohet me njerë për ndinë të mjeku specialist apo të mjeku dermatolog. Pra, manifestimet e sëmundjeve të lëkurës janë të dukshme dhe këto mund të shëqëron ose jo me ankesat të tjera subjektive, si që mund të jenë kruarja, dhimbja, djekja, por ka dhe probleme të lëkurës të cilat nuk i kanë këto shenja shëqëruse, këto siptoma. Ju më pytët për manifestimet e sëmundjeve të lëkurës. Në fakt, në liti me këto manifestime, unë duat të sjaroj diçka që vlen, do me thëmë, për pacientët. 
manifestimet e lëkurës janë të tila që janë, do me thënë, të një rëndësie, po themi të dukshme për pacientin apo për të sëmurin, për mjekun, por ka dhe një manifestimet të tila lëkure për të cilat personit ose pacientin nuk bëti vetë dishën për seriositetin e këtyre loj manifestimeve. Po e thëmë për këte, sepse unë doa t'i drejtohen pikërish këti kontigenti njërzish, që mund të kenë probleme që në vetë bete ato i quajnë të pa rëndësishme, por që ka në rëndësi jetike për vetë personi që imbarë këto loj probleme, shpatologjish. E kam pjallën për shumë për nishanet, nevuset. Nishane kam pjesa me madhe e personave dhe normalisht dhe pjesa me madhe e tyre këture nishaneve janë të parezikshme, nuk janë problematike dhe me këtë sy i shofin dhe pjesa me madhe e personave që kanë. Por ama ka dhe nishane që ne i quajmë nishane problematik të dyshim, apo që mund të jenë edhe të një loj smundi e lëkure që quajtë me lanon, që janë shumë shumë të rezikshme, sepse është një smundi që ka një potencial të lartë vdek e prurës dhe normalisht është dhe tyrë e mjekut, jo vetëm e mjeku dermatolog, po edhe e mjekve të tjerë specialist që të identifikojnë këto raste, do me thënë këto loj lezionesh, për t'i dhënë një trajtim të shpejt, një diagnostikim sa më të shpejt, një ndërhyri e sa më të shpejt, sepse në këto mënyrë shpëtohet jeta e pacientve. Përsa i përket manifestimeve të tjera, të cilës janë të një rëndësie të një rëndësie të më pakët, se sa në krasi me këto probleme që tham kërcënojnë jetën, janë në ndryshime të tila që personi bëhet bejt të ndërgjeshëm, shfaqja e lezioneve, do me thënë e shenjave të tila në lukur, si skuqje, puqra, të cilat të cilat mund tjenë me qelp, apo pa qelp, ose fenomenet të tjera, si që mund tjenë diskua mimi, rjepja e lukurës, ose formimi i fshikzave me uj, i bulzave me uj, për të cilat këto mund të përkasin kategorive të ndryshme të sëmundive dhe është mjeku dermatolog që duhet të vendosi diagnozë dhe trajtimin e më të ishëm të tyre. Këto janë paka shumë, ndërko që mund të flasim edhe më poshtë në lidhjeme manifestime të ndryshme si që mund tjetë lukura e kokus, pëse jo, apo e thojmëve. Këto, si shfaqen këto, doktore, është kanë probleme këto të të tila pacientët që vinë të kju? Normalisht, lukura është gjitho person, do me thënë, në fund të fundit lindë me një lukur të bukur dhe e ka tendencën që gjatë gjithë jetës të tila të imbetet, të tila të ketë. Dhe kur a i bëtë indërgjeshëm se diqka nuk shkon me lukurën e ti, normalisht a i për njerë alarmohet në përgjithsi pacientët që vime probleme të lukurës, ne i shofim shumë të alarmuar, qoftë edhe kur problemi është në pjesët e dukshme të trupit të njeriu, si që mund tjetë fëtyra apo në kra, apo në këm, apo në dekolte, por ato alarmohen edhe kur problemet janë në vëndet të tjera më të fsheta të lukurës. Dhe kanë të drejtë, sepse në fund të fundit një lukur e shëndechme e bënd që një person të ndjet sa më komot, sa më i sigurt në vetë bete. Normalisht, pasta e shmje ku a i që bënd vlerësimin, sepse jo të gjitha problemet e lukurës janë të të një karakterit të tilë për të alarmuar. Mje ku bënd diferencimin, vendos diagnozën, bënd qartësimin e pacientit për të siaruar për probleme që kanë. Normalisht në shofim në praktike në përdiqme ambulatori që vim pacient me probleme nga më të ndryshmet, probleme jo thjesht vetëm probleme të mirë filta patologike, do me thënë që kanë lidhje me një diagnoz, me një mos funksionim të mirë të lëkurës, por që vim edhe për mirë mbajtje në lëkurës të tyre që duan të din të kenë këshila, do me thënë si të kura e tyre të mbetet e mirë, të mbetet rinore, të mbetet, do me thënë, dhe luftoj shenjat e ato që lënë koha apo që lënë mosha. Nërko, doktoresh, unë dëdoja të dija, jemi në sezon plashit dhe gjithë dhe besoj intereson që të kenë një lëkur sa më të mirë, sa më të shëndechme, jo shumë të djegur edhe nga djeli, pa qka se gjithmon tendenca është të rinë për balë djeli që në gjyra e të tjere tjere, si duhet të silë nërko të gjithë frekuentu e si të plashit në këtë periud, edhe femrat edhe meshkët. Po. Në fakt, për tjë juaj është aman gjusta në tempo, sepse është dhe koha e që jemi para stinës së verës, jemi në një vënd bregdetar, të gjithë e preferojnë plajshin, të gjithë moshat dhe me zi e presim, në fakt. 
Përsa i përke të rezeve të djeli, frekuentimi të plajit, rezatimi djelor, normalisht dhja që djeli ka, ka efekte shumë pozitive në gjitha organizmi në tërsi, por dhe në lëkurën në veçanti. Bile shpesh, mje këtë dermatolog, për shumë së mundje të lëkurës, një nga mënyrat e trajtimit të tyre mund tjetë të ishtë rezatimi djelor. I rekomandojnë pacienteve të shkojnë në, në plajsh. Për shumë pësor jaza është një lojë së mundje kronike e, që është e trashkushme, që është qëron pacientin gjithë jetës, por ama në simen e verës, ajo thjesht vetëm në nëveprimin e rejzëve të djelit, pacienti ka një përmisim që nuk arin të realizohet shpesher edhe me medikamentet të ndryshme mjekësore. Pra, veprimet pozitive të, të djelit, pra nohen, edhe nga ne mjekët, edhe nga ne dermatologët, por ama duhet e kemi parasysh që djeli ashtu si që ka shumë efekte pozitive, në pak ka dhe efekte negative të ti, që dhe ato janë të një rëndësie të madhe dhe efektet negative të rezatimi djelor, ndihen si, si uh, në i ka shumë të afert mas ekspozimi djelor, uh, si që janë për shumë djegjet nga, nga djeli, nga ekspozimi në një djel të fort, uh, kemi djegje të gradave të ndryshme, por mund kemi dhe efekte negative të rezatimi djelor që, ndichen, o, që ndihen, doja të thoja, uh, edhe shumë kohën bas rezatimit. Uh, të tila efekte janë uh, në përgjithsi ndihente të gjithë personat, ajo që një si plakja nga rezet e djelit, uh, kuptohet të rezet e djelit, nga veprimet negative, është se e plakin lëkurën parakohe, mm-hmm. që liroa në radikalet e lira dhe ato japin në plakjet e lëkurës. Uh, gjithashtu, rezet e djelit ka një ndikim të jetë negativ, ose do themi, është armiku nëmër një i smundjeve të moralet të lëkurës në përgjithsi, por dhe të melanomës në veçanti. Uh, pikërisht që personat uh, të, të, mm-hmm. të marin ato uh, të gjitha uh, të gjitha efektet pozitive të djelit dhe në të minimizojnë efektet negative të ti, duhet kënë parasysh disa regula, disa masa, të cilat janë të leta, të aplikushme, por që shpesher edhe neglizohen. E rëndësishme kur shkohet në, në plash, kur i nënshtrojmë rezatimi djelor, ka që të mënura se si ne e, e marim, e bëjmë këtë ekspozim herët e para. Uh, rezatimi duhet jetë gradual, që do tot, jo me orë të tëra, jo për shumë ko, në fillim koa duhet jetë sa më shkurter, dhe kjo ko gradualin zjatet, uh, zjatet deri sa, do me thënë, gjithmon, duke patur parasysh, që të jetë në orët e mëngjesit herën, deri nga ora 1.10, dhe mas dite, mas orës 3. Uh, qëndrimi në rezet e djelit nga ora 1.10, deri në 3, ku rezet e djelit janë, kanë ato fuqit e tyre më intense, janë zin, zenit, në këtë rast edhe efektet negative të djelit do të jenë shumë të forta. Përsa i përket e rëndësishme është që kur shkohet, para se të shkohet në, në, në plajsh, në shto person duhet jetë i vetë dishmë për tipin e lëkurës që ka. Jo të gjithë personat kanë të jetë në tip lëkure. Dermatologët, si pas një loj klasifikimi që quet klasifikimi Fispatrik, nda e ndajnë tipet e lëkurës në 5 tipe. Dhe kjo ka të bëjmë e sasin e melaninës që ka në lëkurën e tyre. Për shumë në tipin e par, janë ato lëkura që janë fare, do me thënë, me, me lëkurat të, të qartat, pa, pa pigment, që kanë flokot e kuqë, që kanë sytë blu apo jeshil, ndërsa për shumë në tipin e pest janë ato lëkura që kanë shumë pigment me, me gjurë të erët, me sy të zi, me flok të zi. Normalisht këto loj lëkura ekspozohë në djelë në mënyrat të ndryshme. Për lëkura që kanë, tham, jam të, të tipi pari fispatrikut, brojtja duhet jetë totale, brojtja duhet ishte maksimale. Sëpse janë më të ndjeshme për dhe të të më shpejtë, rëzit e djelë, po, po, dhe... Si pas të mund të dëmtojnë më shpejtë? Digjen më kolaj dhe normalisht janë dhe, në qofë se kanë dhe probleme të tjera patologike, si që mund tjenë tumoret e lëkurës apo melanoma, normalisht e në të të rënda. Uh, Gjithmon kur shkohet në, në plash, duhet të përdorit kremi solar. Mm-hmm. Dermatologët i bënë rëndësi shumë kësajt, dhe pjesa me madhe, po sidomos femrat, janë të vetë dishme për këtë fakt, dhe gjithmon e kërkojnë. Uh, tani ka... Kërësi shfar e komandohet si krem solar, sepse ka tipet të ndryshme? 
Gjithon, edhe në varësit lokurës, po qëfar rekomandon një kadrimatologe me këtë rast? Kadrimatologe ka në faktorin e tyre mbrojtës, që është një loj faktori që pëngon për thithje në rezeve të djelit, dhe këtë faktor varion nga 6, mund të shkoj dheri në 5-10, që është bloku total nda i rezeve të ultraviolet, UVA, UVB. Normalisht, ne i rekomandojmë nga mbrojtjen 5-10 me SPF krem, me SPF 5-10 dheri në 3-10, por në persona që janë të riskuar nga së mundjet të ndryshme, mbrojtja duhet jetë edhe dheri të 5-10, do me thënë të mbrojtja maksimale. Përsa i përket shpesher edhe mënyrë se si aplikohet kremi duhet të kjetë kujdes. Kremi zidet në varsit e lokurës. Kremrat solar ose mbrojtësit solar mund t'je në trajt të spraj, mund t'je në trajt të gjeli, mund t'je në trajt kremi. Dhe këto përcakton se kush është i përshtatë që në për një tipë lëkure e përcakton mjeku dermatologë duhet të dhjet që sa herë që personat edhe pëse kanë bënë kremin solar zhyte në ujën e detit faktori solar do pësohet dhe kjo do thot që sa herë dali nga ujët e detit a që herë duhet të bëjnë reaplikimin e kremit e rëndësishme është kras mbrojtjes me krem solar të përdore ndë mjetet të tjera mbrojtse si që mund t'ja në aksesorët, syzet, kapelet apo kur djeli e shumë shumë intens dhe si do mos kemi fëmi të vejgjil mund të përdore në edhe robat do me thënë një veshje për të mosu ekspozuar drejt për drejt Bile rekomandohet që fëmi të vejgjil që janë të moshës dheri 3 vjeqë të mos rekomandohet lëkura e tyre direkt në rezet e djelit mas moshës 3 vjeqë atere do me thë Kjo ka një rëndësit të për të male, sepse në fund të fundit janë këto djegje që pësojnë fëmit, do me thënë djegje që pësojnë lëkura në moshën pediatrike, janë një risk shumë i lartë për persona që bëjnë melanom në moshë madhore. Do me thënë një rezatim që bëhet të për intens, flasin do me thënë sidomos kur fëmijët e vejgjil pësojnë djegje të gradës dytë me kryimin e fluskave, këto persona sidomos kur edhe lëkura e tyre është e tipit do me thënë e qartë, pa shumë pikmen, janë pikërisht ato që riskojnë në të rritur të bëjnë melanom. Në regulat e tjera, në aplikimin e, do me thënë, se si shkojmë, se si i marim rezet e djelit, do të ketë parasy gjithmon edhe një krem hidratus. Pa varsi se ne përdorim kremin mbrojt të solar, ne kemi thënë që armiku nëmër një që bënë plakje në parakoshme të lëkurës, janë dhe rezet e djelit. Lëkura thahet dhe normalisht ka nevoj të hidratohet. Përsa i përket... Si aplikohet në këtë raste produkti hidratues? Pasi jemi këtë rënë nga plashë, mund të aplikojmë apo edhe gjatë kohës të shkojmë? Në kohën që jemi në plashë, në rëndësishme është të përdorit kremi solar, në me ato frekuensi, unë tashë do me tënë duke respektuar edhe kohën se në që ose personi futet në ujë, tham do pësohet filtri solar, por edhe në varsit të tipit të lukurës sepse lukura që janë të thata kuptohet të anë akoma më shumë ato mund të përdorin dhe kremin hidratus në përgjësi ka dhe kremrat të tilë që janë edhe kremrat hidratus po që ka dhe një faktor solar në varsit të tipit të lukurës mund të përdorin dhe këto kombinime kremrash Nërko që gjatë ditës edhe gjatë natës ka tipet veçanta për të përdorur në pas në mënyrë që lukura të ushihet dhe mos shfaqe ato problemet që nuk me Këtu në dalë në një pik tjetër, për shumë në ato kujdesin e përdiqëm që duhet i kushtojmë tipi të lëkurës. Ashtu si qëta që përca këto është tipi lëkurës si pas shpërndari së pigmentit, që ishin si pas fisë patrikut 5 tipe lëkurës, ka dhe një loj tjetër klasifikimi të lëkurës, si është një klasifikim më jetës së përdiqme, dhjet, jo të gjitha lëkurat janë njësoj, ka lëkurat të thata, ka lëkurat që janë lëkura me ndyrë, mund ketë lëkura që janë mikse, gjithashtu mund ketë dhe lëkura që janë lëkura shumë alergjike, që ne i themi dhe lëkura kuperozis. Në lëkurat e thata, quen ato lëkura që ka një prodhim të pakët të ndyrës, nga gjëndrat e ndyrës si ndodhët në lëkur, dhe ndërsa lëkurat me ndyrë janë ato lëkura që ka një mbi prodhim të ndyrës më tepër, Ndërko që lëkurat e mikse ka klasifikohen lëkurat në të cilat zonat me ndyrë janë në balë, në hundë edhe në mjekër, ajo që që e zona të e lëkurës, si pas shpërndarjes. Ndërsa lëkurat sensibile, lëkurat kuperose janë ato lëkurat që janë të për delikate, fragile, janë shumë të afta për të dhënë në problemet të ndryshme alergjike dhe që skushen me i herë apo iritohen shumë shpejtë. Tanit, se cili person në varsit të tipit të lukurës duhet i kushtoj dhe kujdesin duke marë parasysh 
se cilët produkte janë më të, më të përshtatshme, më të përshtatshme për tipin e lëkurës që kanë. Në përgjithësi, këto regula që ndiqen për të pasu një lëkurë të mirë, nuk janë të vështira, janë pletësisht të aplikushme, po thjesht personat i neglijajnë. I neglijajnë sepse nuk u japi në rëndësim që duhet ku konsistojnë këto regula. Gjithmon duhet të lajtë fityra shpesh, do me thëmë të pak të ndyherë në dit me ujtë të bolshëm, në mëgjes edhe në, në bastite, mirë do ishte me ujtë të ftotë, sepse ujtë të ftotë bënë ka dhe një rol astrigent, do me thëmë, gushtim të poreve, të lukurës, dhe e, basilahet mirë lukura, bëhet pastrimi me një detergent pastrus lukure. Të detergentet, në varsit të tipit të lukurës, për shumë për lukura që janë të thata, më i përshtatëshëm do t'ishte një detergent që ishte i tipit late, qumësht. Ndërsa, për lukura që janë më i ndyrë, detergenti më i përshtatëshëm do t'ishte e, kur është në tip gjeli, sepse a i përthitet dhe më mirë nga lukurat më i ndyrë. Thjeshtë shpërndahet e, detergenti në fityrë dhe me një koton të pastër, fshihet, skalohet gjithë lukura. E rëndësishme është dhe heqja e trukut, kjo blend për, për femrat, femrat, femrat sepse shpesher të lodhura në basin e aktivitetit të ditës e neglijojnë këtë, nuk i apje rëndësin e dur, mirë po pasoja të kuptohen me njërë që në mgjes, sepse zion me qeskat e syve Nësi. të fryra, ka, që e palat e syve të fryra, lukura duke të lodhur. Uh, kështu që shumë e rëndësishme dhe heqja e, e trukut, gjithmonë të flijet duke e hequr trukun. Kras masave të tjera të, të rëndësishme është edhe largimi, atë që ne e quajmë largimi qelizave të vdekura, qelizave morte nga, nga lëkura. Një mas tjetër që është rëndësishme, që ka rëndësi për të pasur një lëkur të shëndechme, të, të shëndechme, të bukur edhe të vitali, të tonifikuar, është edhe largimi qelizave të vdekura. Normalisht, këtë loj funksioni lëkura në, në moshat e reja e realizon be dhe e realizon fuqishëm i largon në i mënyrë të padukshme që lizat e vdekura. Por duke u plakur personi, këj funksioni lëkurës do pësohet gjithashtu dhe ka nevoj që dhe ne ta, ta, ta ndimojnë vetë lëkurën në këtë drejtim, si bëhet largimi këtyre që lizave. Lërgimi tyre bëhet në përmjet produkteve të ndryshme, të cilat në përmjet fërkimit bëjnë esfolimin lërgimin. Edhe këtu ka rëndësi që produkti që zilet jetë në varsit të tipit të lëkurës, për shumë në lëkurat të thata preferohen produkte të tila që ka në përmbajtjen e tyre acid glikolik, ndërko që për lëkurat që janë me ndyrë, do t'ishte i më i përshtatëshëm produkti që ka në përmbajtjet të ti acid salicilik. Uh, gjithashtu e rëndësishme është edhe këshilohet një her ose minimumi dy her uh, në muaj uh, të shkohet në për këto qëndrat estetike, estetike për të bërë një trajtim më të thel, më, më, të, më të plot të lëkurës. Uh, normalisht kjo nuk realizojnë do të gjithë, por uh, uh, për ato që nuk mund të realizojnë në qëndrat estetike, mund të bëjnë edhe në kushtë shtëpije. Nuk është se është në i gjëve vështirë, do me thënë, uh, Uh, mund të improvizojnë, nuk është e një ta gjë, po normalisht është më mirë se sa ta lësh fare pa, pa, e, pa e bërë këtë loj trajtimin fytyrës, uh, improvizojnë maskat të ndryshme, qofë nga tot produkteve erbo e steria, apo dhe produkteve supermarketi, për shumë të gjithë e dim që një argjile shumë e mirë për pastrimin e lëkurës, apo maskat me, me limon, apo me, me gjërat të tjera. Uh, e rëndësishme është edhe se ne vërtet të uh, themi kujdesin nga jashtë lëkurës, po ka rëndësi edhe uh, kujdesin nga brënda, që do të thotë lëkura duhet të marri shumë uh, vitaminat të domosdoshme në përmjet ushimeve, frutave, zarzavateve, apo në qovëse është e mundur edhe në përmjet disa kokrave, tabletave, integrator që shite edhe në farmaci dhe që japin të gjitha ato lojet e vitaminave që janë të rëndësishme për lëkurën si vitamina A, vitamina E, uh, vitamina C e tjerë. Uh, e rëndësishme gjithashtu është edhe të pihet shumë uj. Do me thënë, dermatologët e vënd theksin, po shpesh e rëdhe kjo gjë neglijohet. Uh, duhet të pihet sa më shumë uj, rekomandohet edhe diri 2 litra në dit, dhe kur themi uj, do me thënë, 2 litra uj pa, pa gaz, dhe jo të zëvëndësohet me lëngjet të tjera. Bërë më mirë thuhet hidratimin e lokurës, apo jo? Pa, pa, pa. Ajo është një proces shumë e mirë në fakt që lokura që të mund të ketë frumarin e saj, dhe kështu shmanget plakja e parakoshme, pa, si si shton edhe, edhe mjekë dhe shkenë starët në kohët e fundit. Ndërko që duke ju referuar së rishë kohëve të fundit, ka dalë në modë, base këshillimi i operacioneve plastike, a nuk e di, dhe gjithmon mjekë këtë dermatolog duhet të thonë fjarën e tyre në këtë rast. Ju jeni pro apo kunder dhe argumentat për kancë për këtë. 
A ka shëllonë në për lukura? Atere, ndërrimi plastike në fund të fundit nuk është tje se është një loj hobi personave apo është një, një loj ndjekje e mode. Në fund të fundit dhe operacione plastike janë një loj përgjigje që shkenca e miksis dhe sidomos dermatologia në, veç, në veçanti i bënë kërkesave që ka gjithmo edhe më të, më të larta që ka në personat e ndryshëm. Normalisht njëri nuk e pranon plakjen, nuk e pranon të ketë probleme të ndryshme dhe gjithmo do të sfidoj kohën, do të sfidoj moshën në përgjigje të këtyre, në si rjadhimi këtyre kërkesave të larta që kanë personat, femrat dhe meshkujt në përgjisi për lëkurën e tyre, realizon, do me thënë, edhe këtë që ka arritur tani ndërhyrjet plastike. Përsa i përket ndërhyrjeve plastike, a janë ato të këshilushme, a janë ato të, të, të domozdoshme, a janë ato të dëmshme, kjo është një loj problemi, është një tem që ka, ka, ka njallur diskutime, në fakt, dhe ka kundërthënje, Ka, ka shumë që e pranojnë, ka shumë të tjerë që i kundërshtojnë të mirat e ndërhyrjeve të tila plastike. Më njëra se si po ekspozohen në fakt në publicitete dhe në reklamat të ndryshme, të jepi den si kur është gjithshka për të përmirësuar një defekt, por në fakt në harëm që është më rëndësishme, një mbati në lukurës tonë, sepse gjithshka ditet me lukurën, qoftë një regullim apo qoftë edhe një sistemi më tjetër që mund të bëjmë organeve të ndryshme. Me gjitha të thuaj që të kish një lëkur e shëndetshme është një lëkur dhe e bukura, dhe që nuk ka probleme. Dhe atë që njëri u nuk do të apranoj, nuk do të apranoj ato shenja që lën koha, shenja që lën mosha. Normalisht këti procesin e nuk ish pëtojmë do, në rrug fiziologike, koha, mosha të bëjtë të vetat. Por, shkenca ndërhyn që këto gjera të bëjnë sa më vond, këto gjera të jenë, do me thënë, ose për aqë kosa personi jetë tonë, të jetë i kënaqur me vetën e ti. Dhe në fund të fundit, janë për shumë, shumë studime që janë marë kontingentit të ndryshme femrash, të cilat janë nështruar operacioneve plastike dhe janë pytur ti se si janë dira to në bazë këtyre ndërhyrjeve. Dhe nga këto studime, gjithmonë reflektohet që personat femrat që kanë për ndërhyrje plastike, dhjen shumë të mirë, dhjen shumë të sigurët me pamin e tyre, shumë me besim të vetja e tyre dhe janë shumë të kënaqur. Normalisht, gjërat nuk janë të prera, nuk është të thënë se gjdo person duhet i nënështrojt të ndërhyrjeve të tila plastike. Por, në qovë se një person ka një loj që shef i nestetizmi në vetën e ti, në lëkurën e ti, a që në te për kura i është i dukshëm, për shumë në rullat, normalisht është e drejta ti të i kërkoj të ndërhyrjet dhe, dhe nuk ka asin gjithë të keqit pëse bënë, trajtime të tila. Në fund të fundi dhe këto trajtime kanë evoluar, nuk janë më ato loj trajtime që ne i kemi parë si të frikshme më përpara, sepse kemi parë dhe efektet e pa dëshirushme që ato mund të kenë lënë. Tani, po marë për si shemull, trajtime që bëhen me, me fillers, me mbushje të rullave, janë bëhen me, me, me produkte shumë cilësore, me produkte që janë të absorbushme nga lëkura, do me thënë që risku për të patur efekte negative është të fare, po themi, zero. Në bot ka... ka ka institucionet të ndryshme të cilat kontrolojnë cilësin atyre dhe filersat për shumë që kanë qënë të absorbushëm ato janë hequr fare nga qarkullimi nuk përdoren më të tila ah. me gjitha të ka dhe personat të, 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 të cilat mund për një arsua apo për tjetrën mund të jenë komplet kundër indikuar ndërhyrje të tila dhe në këtë raste kuptohet vendimi si në rastet ku nuk ka kundër indikacione si në rastet ku ka indikacion ndërhyrja plastike, kjo është një loj vendimi që meret, në, meret në unanimitet mjeku dhe pacienti, duke vën, duke i bërë të qarta kush janë përfitime dhe kush janë në risket. Oh. Dhe normalisht prezidhen personat e të cilat nuk ka risë që nga, nga unë personalisht, do me thënë, më përqen edhe si femër, edhe si mjeke dermatologe dhe them që është një, një arritje e madhe në fund të fundit e dermatologjis që u përgjigjet sfidave të tila që ka në, që ka në kërkesat e një rëzimit apo kërkesat e, e femrave sot. E ndërko në punën tuaj, sigurisht ju gjithmo veproni duke kryer examinimet të ndryshme, po kështu mjekime dhe kurime të lëkurës. Ndalim i pak të këto më specifiket? Pa, pa. Uh, atere, gjithdo mjek dhe tyra e parë, ose si me thënë, fjithim i mirë i punën së shë një diagnostike e, e drejtë. Në qovë se rasti diagnostikot, është po thuaj se i zilur, dhe pas taj, normalisht edhe mjekimi, masin diagnozet të drejtë, normalisht që do shkoj shumë mirë. Duhet kemi parasysh 
shpeqerës mundi të lëkurës janë të vështira edhe për të diagnostikuar edhe aqë më tepër për të trajtuar. E thëmë këtë sepse në fund të fundit, unë ju thashtë edhe pak më për para, jo të gjitha së mundjet që shfaqe në lëkurë, që prekin lëkurën, janë së mundi të mirë filtrat e lëkurës. Ato mund të jenë dhe manifestime të vuajtis që mund të ketë organizmi në pjesë të ndryshme të ti, në organet të ndryshme të ti. Dhe normalisht për të vënd diagnoze, nuk nëjë pojit e ti e shvetëm një konsult nga ana e mjeku dermatolog, por edhe ndërlidhja me specialistët e tjerë, me të cilë dyshohët se ka lidhje së mundja. Në qohë se më përpara për të dhëmë diagnozën një së mundi lëkure, mje ku dermatolog shifë e shtje si një person që në qohë se mje këtë tjerë kishin stetoskopin e kishim atë lupën në dorë, normalisht koha ka evoluar shumë, ka evoluar shumë për dermatologi dhe në duart e mje ku dermatolog ka shumë, shumë, mekanizmat të tjerë, si që janë egzaminimet të tjera, të cilat e ndimojnë në vënjën e një diagnoze të sakt, për vëndi një diagnoze të sartë. Këto egzaminime janë që nga egzaminimet më të thjeshtat, të cilat kanë që në aplikuar dhe më për para, si që janë që nga analizat të thjeshtat të gjakut, apo analizat që meren nga mostrat të ndryshme aty ku janë lezionet, ku janë shfaqet në lëkur, por mund të ketë edhe egzaminime akoma më të thela, më specifike, si që është biopsia e lëkurës, që meret material. Shpesh të një Në vëndin tonë ka janë futur edhe egzaminimet të tjera, për shumë një nga loj egzaminimet që e bën mjeku dermatolog dhe që e ndimon shumë në vëndin e diagnozës, po themi e sidomos për smundjet alergjike, për dermatitet e kontaktit, që është një problem shumë i malë dhe haset shumë në jetën e përdiqme, sepse dermatitet e kontaktit haset për shumë më shumë në ato persona që janë popullësia aktive, që punojnë. Dermatitet e kontaktit do të të persona që janë të ekspozuar ndaj lëndve të ndryshme i rituse, si që janë po themi punëtorët e ndërtimi që punojnë me lacë apo me lakra dhe me gjërat të tjera, po po themi edhe femrat që punojnë parukjere që janë të ekspozuar aku ndrejt të kimikateve, detergjenteve të ndryshëm, apo dhe vetë shtëpjakeve që janë dhe këto të ekspozuara sepse meren me pastrimin e higjenës, 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 me p
Nu bot ca ca de examinime de tiera și mă tot mă aia, pentru că tek ne acum. Mi ce mi tek eu, în fapt, eu i creeni, po thuaj se piesa mund mă adate examinime, i jepni Căștila de duhura a pacientă, po căștila de mi-e de duhura, po jo. Po. E kimi kurësor që, që mari në pacientët. Cili është, doktoresh? Ok. Atër, normalisht, fëqilimi finali, qëto loj vizite është të patën, kur vjen pacienti, vjen që të mari një loj trajtimi. Trajtimi tjeti për shtacëm dhe ajtë të, të, të largohë t'i knaqur me kuptimi që së mundi ajti u largua, u shërua. Un tu ati o afectoi, e de pacient, vei ce mă dă joi, ce eu te citesc, sunt unde te lucrezi, sunt unde te șorușme. Ato curahe, domnetan Marin Traitimin, por ca în versită patologistă, diagnoză se ca, ca sunt unde te ții la tian, sunt unde acute, domnetan ce ca ni de curte, scurte, și face, merg, mi-e chime de ștuken, por ca de sunt unde te ții la ce ia, sunt unde ce mutie te trași gușme, de ce mutie așa ce roim pacientii în diagitietă. Normal, ești de tot pacient, nu client patraitor, se pse faci, ești o persoană, ești o pacient, ce ca probleme le cure, ai în dietă, pa sigur, dietă de sa doi vogue të duket lezioni as, ose problemi ti, a indikon dukshëm në, në psikologjin e pacientit. Pa. Sepse është lëkur, në fund fundit, dhe ati ti duket si kur të gjithë, po, po shofin atë problem që a je ka e bardhë. Uh, këture paciente ne u japi mjekim, normalisht mjekim i ndryshon si pas fazave të sëmundis, do me thënë i përgjigjet stadeve si, si reagon organizmi ti, por që janë të tila që në fund të fundit dhe pacientin gele t'i knaqur, sepse dhe për sëmundit të tila që janë të pashërushme, kur ato janë në efektin e mjekimit, arin do me thënë që të stabilizohet mirë gjëndja dhe që të mos duket probleme që ai bart në lëkurën e vetë. Uh, Në tua teme dhe diçka tjetër, që përsa i përkej trajtimit të sëmundive të lëkurës. Pacientët kanë vënërej që ka sëmundit të lëkurës, që bëjn, e, i bëjnë ato një vlerësim të tyrin, që për mendimin tim nuk është, e, nuk është mendim realist. E, qëfar dua të them? E kanë fjallën, janë disa sëmundit të lëkurës, që në fund të fundit, e, vërtet ka një, një, një aspekt, për syrin, mm -hmm. një aspekt viziv të rënd, por që në fund të fundit nuk janë së mundje të tila që, që mund dikojnë të jeta apo në aktivitetin apo në, në intelektin e persone që i mbardhë. Sepse kam dëgjuar për shumë persona që kam e psorias që së mundin e tyre po themi e barazdojnë me, me poshtrimin, me, om, me omiliancën, ju duket si kur dhe këto persona vet kufizohen, dajen nga shoqëria e përjetojnë shumë keqë, do me thënë, ose dhe vet persona e të rinjë. E shumë se Kjo haset edhe të persona që janë intelektual, do me thënë, e shofin së mundin e tyre, ose si kure e censurojnë vet, vetën e tyre. Besoj se ka artë momentit e japim një mesaj, pasi në të gjithë programin ton, ne vetëm kemi folur në lidhje me këshilat, në lidhje me qëfar duhet bëjmë ne që të kemi një lukur të mirë. Ta ndajmë të pjesë, ta anonqem si mesaj? Ok, okay. atërë mesaj gjimë është pikërish për këto të sëmur, të cilët i shofin me para gjukim së mundit e tyre, nuk duhet i shofin me para, me para gjukim, në fund të fundit, gjitho uh, së mundje, uh, e mirë apo e keqë nuk mund të thuhet, është një së mundje që duhet trajtuar, por që nuk ka të bëj as pak, do me thënë, një problem që ka në lëkur, nuk ka të bëj as pak me sigurin e ti, me shkallën e ti të intelektit, me, me shkallën e ti të aktivitetit, a ishë një person si gjithë personat e tjerë. Pa varsi se, mu, se së mundja mund të ashoqëroj gjithë jetën, nuk do të thot që kjo është një arsye për të qënë depresiv, një arsye për të qënë i pasigur në vetë bete, apo aqë më keqë një arsye për të vequar nga jeta shoqërore. Por që se si duke marë për asysh edhe vizitat e herë pas hershme, këshilat e herë pas hershme të mjekes dermatologe, me gjullim që gjithmonë të jetë në trajtim dhe kurim për së mundjen që a imbarë. Normalisht, mjeku dermatolog nuk duhet të shëroj vetëm me, me preparate dermatologike, me medikamente, po në ratë të parë, të tërë personave duhet të japi supportin psikologik dhe duhet të, të përshtatet mendësive të ti dhe të kërkoj të stimuloj të ka i sedrën apo të stimuloj besimin të vetja vet. Doktore e shtër mira, unë të falenderoj shumë për gjithë që ka thamë në studion tonë, në emisioni Shëndetje Juaj ishte vërtet në ajsi që morëm informacion, po kështu edhe bashkëbiseduam në lidhje me të gjitha masa që duhet kenë për asy ishte reshikuesit për pasur pëse jo një lukur të shëndeshme. Edhe unë ju falenderoj juve që më fëtuat këtu dhe që pata këtu mundësi të komunikoj me gjithë ato që më kanë djekur. Pa tjetër, do të kemi rastin e dhe të bashkë visedojme edhe në herë të tjera në emision i shëndet e juaj, por si gjithmon në një format pak sa më ndryshe, organizuar me insert e dhe të tjerë. Normalisht, falim derit shumë, falim derit dhe juve.
Ferendirit edhe të gjithë të reshikuesve që ishim bashkë këshëshuru e së këtyre minutave të transmitimit e emisioni shëndet i juaj. Besoj se kemi qenë të vlefshëm, me gjithë shka thamë për së mundjet e dermatologjis. Ferendirit edhe gjithashtu edhe doktore e Shermira Demiraj, atë mund të gjeni pranë spitalit rajonal të Durësit dhe sigurisht mund të keni trajtimin e vazhdu e shumë në mënyrë që të shmangni qdo problem që lidet me së mundjet e dermatologjis. Ferendirit që edhe sot ishit pjesë e jona, minuta kofshim në shëndetin tuajt mërkurën a arqma.